Así, el blog del narco señala que han establecido alianzas para arrebatar el territorio a los Salazar, aliados del cártel de Sinaloa. Pese a que Rafael Caro Quintero afirmó en una entrevista estar en la pobreza y haberse retirado del negocio, la DEA y el gobierno mexicano lo ubican como el líder del cártel de Caborca, que ha iniciado una cruenta guerra contra los chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, por el control del estado de Sonora. Para lograr su objetivo, realizó una alianza con el grupo criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez y con La Barredora, otra célula criminal de Sonora. Pero, de acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón estas no fueron las únicas alianzas que realizó el también llamado Narco de Narcos. También ha hecho un acuerdo estratégico con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Es decir, el cártel de Caborca apuesta a unir fuerzas con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Así, el periodista señala que han establecido alianzas para arrebatar el territorio a los Salazar, aliados del cártel de Sinaloa. Además, afirma que la guerra de cárteles que se suscita actualmente en el estado de Sonora está migrando con los mismos, y otros, protagonistas a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit. Sin mencionar las guerras existentes en los estados de Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Veracruz, por mencionar algunos. Tan solo en el estado de Sonora de enero a agosto de este año el homicidio se ha incrementado 28%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Más información en el blog del narco.com.